Segura! Eu não tenho que ir. 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 可是我现在赶时间，实在不好意思了。我去帮你买。谢谢。等我回来啊。嗯、麻烦您快点，我赶时间。哎，好嘞。您稍等一下，我去给你找零钱。给你咖啡，谢谢。这个是零钱，怎么是速溶的？可是这一大早我也没地儿给你买现磨的咖啡啊。谢谢，就这样吧。不客气。谢航，谢航来了没有？呃，来了来了，来了。怎么回事？快点！哎，不好意思。啊。谢航，说说你对于英特弗罗的看法，还有为什么要加入我们英特弗罗？呃，英特弗罗成立于三十年代，是一家历史悠久的意大利企业，也是全球前五的移动电话生产厂商，在业界很有声望。我曾经是在银行工作，我面试的职位是会计，想在外企找到相关工作，以便未来有更好的发展，来体现我的个人价值。一旦公司面对财务危机，你会为公司提供哪些有效的解决办法？催收贷款、减员增效、降低成本，还有降低库存、盘活资金。Edward， 呃、uh, ，Monsieur， next question。What do you think you can do for the company? In English, please. I believe I can contribute a lot to the company. I know I haven't had that much experience for now. But I'm very adaptable and... 成天挑三拣四，就没有满意的时候。这样的 boss 我伺候不了了。OK， 没事，你继续。I'm very adaptable and... Uh, I'm a quick learner. I can learn a lot as fast as possible. I hope. I hope. I want to be a part of your company. I will do my best. Um, English 不错，专业方面呢，我们大概也知道了。胡经理，嗯，完了，下雨。可是您还没看我的简历呢，啊，这内容不跟你介绍的一样吗？先回去等消息吧，啊。哦。一会儿啊，你就看我这个手势，然后你就立马把那个蛋糕给推出来，晓得了，包在我身上。今天面试不顺利啊？你怎么知道？都写在你脸上呢。别提了，我今天刚进大厦的时候，一个女的突然抓着我的手，她全身发抖，好像是病了，非要跟我说能不能帮我买一杯咖啡。然后你就把咖啡给买了，接着你就把面试给耽误了
。更离谱的是，我一着急把脚崴了，鞋跟断了，然后去面试的时候脑子一片空白，稀里糊涂的就给面完了。你脚崴了，你没事吧？没事儿。我觉得吧，兴许人家心里跟明镜似的，早就把你给定了。这会儿呢，应该正在你录取名单呢，这个叫谢航的。嗯，优秀是个人才，秀外慧中，必须得把他给定了。小闯，你真是世界上最会骗人的骗子，我喜欢听什么你就说什么。是，我就是个骗子。但是你知道吗？这个世界上最真心的人就是骗子，因为只有骗子是真心骗你的。油嘴滑舌。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝祝你生日快乐！哎呀，不是还没叫你吗？你出来干什么呀？我看到你打祥子了呀！哎呦我天，那个是习惯手势。又没人过生日，你唱什么生日歌啊？不是你说的吧？要把这个气氛搞起来，我我就……哎，行了行了行了，没事没事没事，我没事啊，啊没事没事，麻烦你了啊。哎，行啦，不管怎么样，也算一个新的开始啊。嗯，是。就算去不了英特福罗，总会找到合适的，对不对？不是英特福罗。你听说过啊？我大老大就这牌子了，那可是家大公司呀、啊！不管成不成，咱先整一个。你好。Hi, Monsieur. Hi. I'm Edward, your manager. Nice to meet you and welcome to Interflow. Thank you, Edward. I remember you. You sent me the job offer. That's right. Before you start working for us formally, we'll set you up with an internship first. So will I get a chink in the accounting department? Actually, you've been placed in the CEO's office. The CEO's office? Why? Uh, this is a thing you need to win, boss. Sure. Tapping. Is CC Xian your manager? The most close to you is your boss. But I was interviewing the secretary, not the chief. Your interview is C. He's already been promoted. You can come here. Thank you for that day's coffee. But my specialty is... If you want to stay, if you want to stay, then you can do what I said. To go to which department is not what you should consider. Do you have an English name? 我从来没有取过英文名，他们就叫我谢。Abby， 从今往后你叫 Abby， 去吧。我之前认识谢航，我俩一起去面试了一家医药公司，他挺有手段的。因为他佛罗门槛这么高，他都进来了，还去了总裁办。总裁办也不怎么样，我每天冲冲咖啡，整理整理文件，要多优先有多优先，他还样怎么样？我听说呀，这莉莉呀脾气不太好，动不动就训人，这光是被人听见就要好几回了。啊，那他还能够使用气吗？够呛。这莉莉亚才来了一年，助理都换了好几波了，没一个能过试用期。算了，走吧，走吧。这个是今天的行程表，您看一下。确定没有少什么吗？嗯
。您是说下午三点看医生？哦，昨天晚上临时通知的，我还没来得及加进去。我以后不要等我问你，把总部发来的传真给我。好。还是那么难喝。我已经给您泡了十几种比例不同的咖啡了，您都不喜欢，那您究竟喜欢哪种？这是我的问题吗？你别告诉我，三个月试用期过去了，你还是连杯像样的咖啡都冲不出来。我现在泡咖啡啊，比做实验还要紧张，奶多加一点，少加一点。一点一点的调，没有一次是他买的。他这个也太过分了，他，哎，他不会是故意的吧？他倒也不是故意的，我听说啊，他以前的助理没有一个是可以熬过试用期的。啊，那，那你怎么办啊？你可千万不要硬伤，大不了咱们换家地儿干，千万别委屈自己。不管怎么样，我一定会成功试用期结束。哎，你有没有发现，这家店的麻酱调的特别的香，而且不管我们什么时候来，这麻酱的味道永远都是一模一样的。你知不知道，他们的秘诀是什么？什么？用肤色做对比。他们每次加水的时候呢，都把麻酱加到跟老板的手背颜色一模一样，在那个时候，麻酱的味道最香。虽然这个方法不太高明。但是一直以来，都很有效。你是说，只要我记住咖啡的颜色，一次一次的试错，莉迪亚总会买。那个老太婆喜欢喝什么口味的咖啡，我不在乎，我只在乎我的对象。千万不能因为这种鸡毛蒜皮的小事去怀疑自己。谢谢你。对了，这次出差要多久啊？哎，别提了，再多俩月了。老林和老谭啊，这次下了死命令，要求我们去各地招代理商，要在年底之前增加两千的销量，简直就是狮子大张口。那是不是很难？做生意，在我小丑的字典里，就没有难这个字。不过认真想一想，要跟你分开两个月，一想到这个，我觉得好辛苦，感觉步履蹒跚，寸步难行。可是这个就是你的工作啊，而且我们以前又离得那么远，不是还是彼此记挂着对方吗？说是这么说，但，哎呀，反正我就尽快做完我的工作，早点回来见你。那这杯酒，就算是给你壮行，咱们一起努力。我这一走，可是要走两个月。你确定，你没有什么别的想跟我说的吗？我已经开始想你了。乱七八糟，这就是你用十天时间给我做出来的财务报表吗？你是故意敷衍我吗，麦克？对不起，再给我几天时间，我尽快交上。几天？五天。你要是不想做这个财务总监，你可以直说，不要挑战我的耐心。我真是没有办法呀，数据量你还狡辩。我之前在银行工作过，我想我可以试着帮帮忙。好，那一季度的报表都由你来做。
再出一份相对应的分析报告给我，两天后。两天，两天怎么够啊？你不是想帮忙吗？这点事儿都做不好，帮什么忙？什么呀？财务部一季度中国大区的所有数据报告，我要在两天之内做出负债表、损益表、现金流量表，还有对应的分析报告。两天？他是不是又犯病了？啊？你还不知道吧 ？Lady 啊，喜怒无常，并不是没有原因的，他是有问题。别瞎说！我怎么瞎说了？大家都知道的。嗨，苏欣，走吧，去吃饭了。中午了，走啊，去吃饭去。我还有工作，就先不去了。你们去吃吧。那好吧，那我就出去了。你呀，别跟一个疯子较真儿。喂，你好，英特弗罗谢航。你还在公司呢？肖闯啊，我在加班呢。你确定你没有忘记什么吗？什么这里的呀，哦，没走多久。哦，谢谢啊，没事。喂，小闯，今天我临时有工作，忙了一天，我给忘了今天有约会了。我现在西餐厅，你在哪儿啊？我已经回去了。好、啊，对，对，对不起啊。你是不是等了很久啊？也还好，也就个把个小时吧。谁让我对象日理万机，一心扑在工作上，哪有时间分给我呀？你生气了？没有，没生气。我知道你肯定生气了。你现在是不是回去了？我去找你啊。谢航，回头。居然没有走，这次是我不好，你不要生我气好不好？我本来呢，是想好好生一生你气的，但是一看到你那么着急的跑过来，我有一下舍不得了。你说我是不是彻底栽在你手里了呀？我也彻底栽在你手里了，咱们扯平了。哎，对了，你看看，我今天去商场给你买的新衣服，喜不喜欢？你怎么又给我买了这么多衣服啊？哎呀，之前给你买的也不见你穿。哎，我给你家里买的大彩电，还顺手没用的。叔叔阿姨喜不喜欢？嗯。不过，你不要再给我买这么多东西了，我真的用不着。行，主要是给你花钱，我乐意啊。哎呀，现在牛排也冷了，意面也坨了，怎么着？咱们现在去哪儿？直接打包啊，不要浪费。冷都冷了，吃不了了。我有办法，走。哎呦，牛排意面还能这么做呢？这应该就是西为中用了。
，挺好吃的，快尝尝。嗯。文化融合的味道，你赶紧多吃点啊！这段时间加班这么辛苦，别累着，心疼死我。我还真饿了。哎，但是实在是太累，千万别死撑，啊！咱不受这个什么累的啊，李阳醉，又不是找不着工作。既然我接受这份工作，我一定要努力把它做到最好。行，你要是要坚持到底，我也绝对支持你，咱不放弃。你就知道顺着我说，专挑那些我爱听的话。亏我这名字里还有个“行”字呢，被你这样惯的，我都要找不到北了。以前，你好。那就一块蜜，反正你去哪，我就去哪。吃什么呀？这是什么呀？你借我的委培费，都半年了，终于可以还你了。我又没有说我要让你还，而且，咱俩都什么关系了呀？还这么见外？一码归一码，关系是关系，还钱是还钱，这个钱，我是一定要还你的。我给你两个选择。第一，以后咱们零算账，你是你的，我是我的。第二，咱俩不分彼此。那我选一。你确定？行，那我说下了。但是啊，钱是我的，我是你的。我收了钱，你又收了我，所以这笔账算到最后还是你的。这就是选一，那我选二呢？咱俩都不分彼此了，还分你的我的吗？啊？拿着吧，不讲了。我这个人大手大脚的，你这钱给我，我一块花光了，放你这安全。你还真是强词夺理。不，明天我就要去保松了，这一走又是十几天。你上回咋说来着？我已经开始想你了。你不许学我说话。我一定要努力好好工作，给你一个更好的未来，让你以后想干什么就干什么。我现在只希望你可以戴上我给你织的手套，东北挺冷的，回去就拿给你。哎，闪闪。自己做的，嗯，因为只有两天的时间，有些地方做的还是很粗糙的，我可以做的更好。我说过，只要你能顺利通过试用期，就可以自由选择想去的部门。说吧，想去哪个部门？我想去财务部做会计。我一直以为，能够胜任我助理的人，一定会以留在总裁办为荣。没想到，他却只想做个会计。A B， 你是故意打击我吗？其实我最早面试的就是会计，这是我最擅长的，我也想成全我自己。行了，我知道了，我考虑考虑。嗯，这是今天刚刚到的私人信件，放那儿吧。那我先出去了。
，谁让进来的？给我！对，对不起啊，对不起。对不起，我只是有点担心你，有没有什么可以帮上忙的呀？帮我，没有人可以帮我陪你喝酒，不管你是宣泄还是倾诉，有个人陪着总是好的。你有病吗？你不是应该讨厌我吗？你为什么这么说啊？因为每个人都讨厌我呀，每一个人，我的同伴，我的对手，我的仇家。还有我的爱人，我前夫要再婚了。对不起啊。你难道不奇怪，为什么第一天面试，我在车里拉住你，让你帮我买杯咖啡吗？你难道不奇怪，为什么我总是让你帮我安排医生吗？因为我有躁郁症。没有人能受得了，没有人能受得了。你跟你前夫是因为这个分开的吗？我倒希望是因为这个事情离的婚，至少我可以折磨他呀，至少我可以用我的躁郁症去折磨他呀，也好过现在他离开我之后，我得躁郁症，我自己折磨我自己啊。你听到这首歌了吗？这是我俩第一次见面，他弹给我的，多讽刺！明天他就要跟别人结婚，我却坐在这里，昔日重现。<笑>你不是要帮我吗？你是不是要帮我？当然。那你按照这个地址，给他寄一份恶心的礼物，算是我给他的新婚礼物。弟弟，您找我啊？我让你寄一份礼物，恶心恶心他。你寄了什么？我寄了一个音乐盒，会唱那首《德彪西的月光》。果然，你又自作主张。我只是觉得，过去就是过去，没有任何分量。往往是因为。人自己耿耿于怀，才赐予了他力量。
就好像身上背了个枷锁，永远得不到自由。莉迪亚，我和您认识的时间不算长，但我觉得你不应该被困在过去。他给我写了封信，说谢谢我，也说了跟你一样又臭又长的话。作为我的助理，你总是擅自行事，你想过后果吗？你要怎么处分我都可以，我没话说。那好，以后你不要来我这儿上班了。你不是想去财务部吗？下周去财务部报道。谢谢。这次是我谢谢你。打完篮球啦。啊，嗯，跟你说些事儿呗。哎，你先听我跟你说个事儿。我今天啊，正式调到财务部了。这外企啊，有两套会计标准，要学东西还真是不少呢。挺好，挺好。祝贺我对象，鱼入大海。咱们今天。咱们今天得庆祝啊！人家说啊，福无双至，可是我最近这个喜事儿是一件接着一件，咱们不要每次都庆祝了啊！人生得意须尽欢，我现在想明白了，人这辈子其实挺苦的。如果在得意的时候不可劲儿狂欢，那要等到别离伤心的时候。这有多难熬啊！你刚刚有什么事儿要跟我说啊？没事，走吧，咱庆祝去。好，走。咱们在一起这么久，竟然连张合影都没有。是啊，我觉得这种庆祝方式比出去吃饭、买衣服有意义多了。啊，二位是拍旧照吧？没有，还没有呢。<笑>真到拍信用照的时候，记住啊，还得上这儿来。那技术摆在这儿，准保你满意。高兴点啊！找这么个漂亮的对象，得打心眼儿里高兴。<笑>三、二、一，再来一张啊！三、二、一，老板，您还记得我吗？我是昨天跟那个女孩照相的人。啊，记得。不是让你们过几天再拿吗？我比较着急，您看一下，能不能先帮我给洗了？这程序就这程序，哪能说有就有啊？都是底片呢。那您把底片给我吧，我要出远门了，还是想留个念想。好吧，请消，是吗？啊，是。小闯，下这么大的雨，你怎么来了？啊。我想见你，想
想跟你说说话，就来了。去家里聊吧。哦，不了，咱们就到这说吧。放心吧，前几天我跟我爸妈说了你好多好话，我爸还说等你有空去家里坐坐，跟你聊聊。你一会儿见了他们，你就跟他们说你在华研有多厉害，实事求是就行了。放心吧，有我在。不了，咱们就到这说吧。啊，对了，这些是我之前给你买的，忘记给你了。这个热水袋，出口转内销的，特别结实。还有这个遮阳伞，你平时上班的时候就拿它遮太阳，防紫外线。还有这个这个垫子，上班的时候你就靠在腰上，坐着腰就不疼了。这个芝麻糊也是，你一定一定得吃早餐。要是没有时间了，就冲一下这个喝。小虫，你怎么了？以后你放心，不吓你。这有什么好放心不下的？天天被你这么盯着。生个病都困难。你知道的，你要做任何事情，我都会支持你。
，想好了吗？想好了，这不是你最喜欢的中分吗？打理的跟那个香港那什么天王似的，怎么说减就减呢师弟，当你读到这封信的时候，我可能已经上了去广州的火车了。我被开除了，因为保送的事情。我们虽然挽回了华言的声誉，但还是逃不掉康普的处罚。嘿，但其实你我心里都清楚，一直都是，要是有人要被开除，那这个人只能是我。所以这事儿啊，你就别跟我矫情了。输赢并不重要，没人赢得了全世界。所以输了，并不等于失败。我没有失败，我我赢得了大家的信任。过了几年，最快乐的日子，收获了你这个最重要的朋友。但是。我也该重新上路了，还得谢谢你在保送把我点醒，让我重新开始思考人生的方向。此行去广州，虽然前路可能会很坎坷，但既然选择了潇洒闯天涯，就要无惧风雨。我还得兑现好多现在我还没有兑现的东西，宿舍的东西我都规制好了。音响、电视都留给你，你不能嫌我听听音乐闹腾吗？我给你买了几排新磁带，希望你能喜欢。千万不要因为我的事去迁怒于任何人，你在华研还大有前途。我相信，总有一天
我们俩肯定还可以一起并肩作战。你你知道我啊，最怕分别了，就原谅我用这种方式跟你告别吧。这样我,我会觉得体面一些。加油啊，师弟！你的师兄。很快又会跑到你前面的。喂，小闯。哎，师弟啊，我我已经上火车了。你早该告诉我的。你你你你打住啊！我我给你写信，我就是怕你跟我说这些。好，不说这个。如果你需要我，我立刻就从华严寺这儿去找你。我没事儿，我就想一个人待一会儿。是有人欺负你了吗？没有，大家都对我挺好的。有些事你不说出来。它就像扎在肉里的一根刺，时刻用疼来提醒你它存在。所以，说说吧，什么事儿？我
我对象走了，他去广州了。临走之前，跟我提了分手。还记得我的事情吗？当初还是你帮我走出来。你当时是什么感受？难过，还有不甘心。我现在也是。我用了好多年的时间，才明白我的不甘心。是来源于我的自尊心，所以我相信，你也需要时间去了解自己。你可以做决定，放下一切，超前。哎呦，老板，你这什么带子啊，这么清晰？解一个无线录影带，解一个是最新的雷射影碟机，就是那个 L D， 不管你看多少遍，这个发质都不会变坏。我捅你啊！再放多一盘。嘿，侠出京，王飞鸿。看过没有啊？肯定看过呀。<笑>他家的医馆啊，就在我家祖宅的对面。宝石林，啊，老板您是佛山人是吧？<笑>小兄弟，坐坐坐坐坐坐。啊，来。我是香港人呐、啊，祖籍佛山，听口音。小兄弟是北方人，第一次来广州，是不是啊？啊，对，我北京来的。不过不是第一次来了，之前来广州做过几次生意。我嘞，姓钱，叫钱东来，在香港做一点小生意，不知小兄弟怎么称呼啊？您叫我肖爽就可以。呃，我初来乍到，还没有来得及印名片呢。呃，我给您留一个电话吧。哎，就写在节里就好了。老板，您这个机子多少钱一台啊？四千八，四千八。冒昧问一句，这机子的利润应该不低吧？<笑>你不是普通人呐、啊！这话怎么说？一看你就做过大生意。如果是普通人呢，听到四千八，转身就跑掉了，或者伸伸舌头。可是你呢，面不改色。我以前是干电脑销售的，最近刚刚下海自己单干，所以见到什么都喜欢问几嘴。这个 L D 效果这么好，卖个四千八其实也不算贵。不如这样，今天呢，我们第一次见面，但是我觉得你很有缘，解一台机，你就先拿回去自己玩玩呢。我，这怎么好呀？哎呀，不是给你白玩的，我呢是这个品牌在大陆的总代理。你先拿回去看看，之后给我提意见，然后我再回香港给香港的总公司提意见。看完了之后，你再把这个机器还给我。啊，好，那我就恭敬不如从命了。哎呀，钱老板大气，您这个朋友，我肖闯交定了。你这个小兄弟，我也认定了。太清晰了，真的。喝惯了你调的咖啡，连咖啡厅的咖啡都喝不惯了。那天你跟我说的话，我
回去想了很久，我觉得我啊，拜托，我今天不是来安慰你的，我要离开 i n t e r f r o w 了。什么？在 i n t e r f r o w 已经没什么挑战了，况且对方公司给我开出了我无法拒绝的条件。那挺好的，恭喜你。你愿不愿意跟我一起去？我愿意，回答的还挺快呀、啊。或许换个环境，我可以走出来的快一点。啊，这还真是一个令人失望的回答。而且，跟着你，我可以学到很多东西，也可以获取很多机会。那好，不过这次你跟我过去，我不会再让你做以前的职位了。为什么？假如你是一颗珍珠的话，那也已经被我发现了，我不会随便再把你丢回大海的。去市场部，学着做一个销售，这会很大程度上激发你的潜能。好，我愿意试一试。那我能问问是哪家公司吗 ？Jefferson。你这玩意儿整的不错呀，挺高级啊。这玩意儿以后绝对会把路线带给淘汰，成为主流。而且现在还没有普及，所以正是入场的好时机。李茂 ，LD， 四千八一台。四千，妈，这玩意太贵了。这你要挨家挨户推销这个包，你你搁我店里边卖，也卖不出几台。肯定不能是这种小打小闹。我打算，还是用电脑销售那一套，拉经销商入伙，以点带面，撬动更大的市场。要干啊，就得干上大的。哎我，哎我发现你这次来广州，心里憋着一股劲儿。来都来了，肯定得混出点人样。我当年来广州的时候，那也是满腔的豪情壮志，兜里就带了十块钱。还是个冬天，我连个。过夜的地儿都没有，连个过夜的地儿都没有，还是得先去市场打探打探这个妖精，不然不靠谱。走了，这 L D 和过夜有啥关系啊？这怎么走了？我刚要痛说革命家史，你这玩意儿，你确定你是想好了？小裴，呃，就我个人而言啊，我不认为这是一个解决问题的最好的办法。你看这样好不好？我呢，给你放几天假，你回到家里边，也好好休息休息，静下心来，好好想一想。我相信，解决问题的办法一定比问题多。当然了，如果你经过考虑之后，还是想回到研究所，我不拦着你。但是有一点我要提醒你，一定不要做让自己后悔的决定。谢谢主任，我先走了。从这次案件唉声叹气，你这是要借酒消愁啊？要是酒能消愁。还在愁肖闯被开除的事儿，何止是这个？哎，裴静花她妈妈知道她搞销售的事儿，死活不干，非让她回研究所，这就叫屋漏偏逢连夜雨啊！你同意了
，我怎么舍得放人呢？可我有什么办法？那是人家的妈妈。这回啊，裴清华可能是留不住了。那裴清华，他现在怎么样了？快被击溃了。行了，吃饭吧。你怎么来了？今天周四了。啊，对不起啊，我给忘了。这样，你先进来吧。要不今天先别练了。我看你状态好像不是很好。我没事儿，我先去洗个脸。你先进来吧。肖闯。现在去哪儿了？他呀，他去广州做生意去了。我知道我可能安慰不了你。等签证一过，我就去另一个半球了。横跨一整个大洋，我都不在乎。所以你跟肖闯这点距离，其实也没什么。你放心吧，我会想办法让他回来的。开始吧。今天咱们模拟的是。大学专业课的问题。Could you please describe your major? The major I'm studying is computer engineering. I mainly study how computers work and how they work faster and more accurately. 据可靠消息消息，刘德华八月底要来北京开演唱会，你那时候还没走吧？真的假的？他要来北京啊？对呀、啊，这场是特地为北京申奥办的，听说特别盛大。我是去不了了，你帮我偷偷录盘磁带吧。磁带哪有现场效果好啊？要不你晚走两天，别给自己留遗憾嘛。你说的对，我确实不能给自己留遗憾。你承诺过我的，不会不认账吧？我
我都差点忘了，还有这个。你差点忘了？你就是想不认账。我怎么会不认账？可是你写的，是不是有点多了？那你也没有说只能写一条。这上面写的，全部都要做一遍吗？对呀、啊，第一条呢，就从这个涮肉开始。我想吃这口，真的想吃好久了。这第二条是，一同吃一顿霸王餐。霸王餐是什么东西？霸王餐，霸王餐就是你吃东西不给他钱。吃东西不给钱？嗯。为什么？这玩的就是心跳嘛。裴静华，你是不是这辈子都没有叛逆过？叛逆，瞒着我妈出来做生意，算叛逆吧？不算，因为你犹豫了。你怎么知道？你别问这么多了，你承诺过的，你答不答应吧？好呀，走。简一七，裁定洗舞台啊。哎呀，先定十五台吧，我先试个水，等资金充足了，我再多定。我没有别的意思，洗发同你讲，厂家今年给我的任务还没有完成。如果多几个像你这样的优秀青年，我的 LED 的生意就不用单身了。钱老板，咱有钱一起赚，相信我，以我的能力，绝对可以让你业绩翻番。有你这句讲话，你的节气破，我再给你减百分之五。<笑>我就怕到时候我订单量太大，钱老板供不上哦。放心啦，来，<笑>以茶代走。好，快点！你这样就不算数了。这东西怎么能不结账呢？老板，结下账。里面那一桌，你们刚吃上，这位姑娘就结过了。我，我是早就结过账了。其实就是想找找刺激的感觉。八王餐结束，下一下，走。
快了，不快。哇，<笑>你试一下，就左脚跟右脚，左右左右,左右，对对对对对，啊，会的，你会了，那我松手了，哎，哎哎哎哎哎<笑>你上手挺快啊，上次你放我鸽子，我到现在还生气呢。我要是跳得不好，你可别笑话我。我爸说过，害怕是最大的绊脚石。都是，男士迈右腿，女士退左腿。哦哦，谢谢，谢谢。对不起，没事，对不起。没事。搂住五瓣的腰，来，转转啊。对不起，没事吧？没事，没事。没事吧？嗯，没事。这都怪我，我明明口诀背得好好的，没想到这一跳起来还还是手忙脚乱的。实践得真知，还是得多练。那再来。这什么手呀？我好像闻到香味儿了。我这个小的应该快好了。哦。你这么晚不回宿舍，没事儿吧？没事儿，我室友估计都以为我回家了。舒舒服服的坐在星空下，烤着红薯，这可比在寝室里有意思多了。哇、哦。你看什么呢？你看，那个是北斗七星。顺着北斗七星下面两颗，往外延长，就能看见北极星了。我知道，北极星我还是认识的。我从小在渔村长大，北极星对渔民有着不一样的意义，它是我们的向导。是他让船永远不会迷失方向。那他会一直在那里，永远都不改变位置吗？嗯，从来不变
统听到了吗？那我们继续烤红薯吧。你这个是不是也还没熟呢？嗯，给你剥一口。你什么时候回家呀、啊？今天下午就走。那一路顺风，谢谢你陪我做了这么多。应该是我谢谢你才是。你帮了我那么多次，现在你遇到了坎儿，我肯定不能袖手旁观呀、啊。但是你要记住啊，还有最后一条没有完成。才回来呀、啊！大家就要拍毕业照了。是，军师服都给你拿好了，就是找不见你人。应该还有点时间，走，我们三个去拍。哎、啊，呃，裴金宝，你现在有事吗？要不要一块儿？啊，我就不用了吧，你们赶紧去吧。走。哎，呃、啊，嗯，等一下，裴金华，把这个留给你，等你想出答案了，一定要把最后一条划掉。我现在穿这身学士服，都觉得有点恍惚，总觉得像是做了一场梦。如果这真是一场梦，该多好！一觉醒来，我们又回到第一次见面的时候。哎呀，谭元，签证一下来，你就要走了，你还有什么遗憾吗？有，但好像也没有。什么意思啊？遗憾的是，大学四年了，我还没有谈过一场恋爱呢。但是，不遗憾的是，我觉得至少没有辜负自己。我把想跟他做的事情，我都做过了。现在回头看看，我挺勇敢的。哎呀，这美国多的是金发碧眼的帅哥，我保证你到时候就乐不思蜀，没这么多尴尬。<笑>那我借你吉言了。